Shivaya, Asmangaradaya Namah Shivaya. Vakati. Samay amminchi pothundi. Pooja modal petan gurdeva. Kato, 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 kato ve. Yippurigi Raja Nadi. Padi. ముప్పై రెండు నలభై మూడు నిజం చెప్పు భైరవా ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు తొంభై ఐదు తొంభై తొమ్మిది సర్వం నువ్వే మిత్ర నేను ప్రేమిస్తున్నాను నాకంటే నిన్నే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను
కమ్ముకుంటున్న ఈ కారు చీకట్లు నిన్ను మింగేసాయని విర్రవిగుతున్నాయిరా నువ్వు మండే సూర్యుడు అని వాటికి తెలియదు ఈ రోజు నువ్వు అస్తమించవచ్చు గాక కానీ ఏదో ఒక రోజు ఓడిపోయినని ప్రేమను గెలిపించుకోవటానికి చీకటి గడుపును తీర్చుకుంటూ మళ్ళీ ఇప్పుడు తావురా మళ్ళీ ఇప్పుడు తావురా భైరవా ఇంకో పది నిమిషాల్లో బైక్ జంపింగ్ పోటీలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి దీనికోసం ఎంతో మంది పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు వీళ్లలో ఎవరు ఎక్కువ హైట్ జంప్ చేయగలరు వాళ్లే వెళ్ళ Let's start the bidding. Hi. Hi, Harsha. How are you? I'm not going to tell you. One is to five. Five times your money. One is to five. 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 Twenty feet, yeah. Uh. 20 చెప్పు నువ్వెళ్ళి టికెట్ బుక్ చేయి నేను వెళ్ళి పెట్ట ఈకల్ పీక్కొస్తా ఫాలో Oh, no. 
चूड बेदर माला <laughs> जोली <laughs> 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 कंगार पड़क्रा रीजनबुल टाइम के एयरपोर्ट चेर लेकोटल बजेट अंत टेन पड़ता बैंका बैक रेसिंग जंपिंग कक्ल चुड़ी 
చెప్పు వింటాను సంవత్సరం క్రితం నేను ఆ అమ్మాయి చాలా డీప్ గా ప్రేమించుకున్నాం అండి కానీ వాళ్ళ నాన్న ఉన్నాడు చూసారా పెద్ద డకోటా అండి నా మీద తన మనసు బిర్చేసి ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియకుండా మకం మార్చేసాడండి ప్లీజ్ అండి రాణి అడ్రస్ ఇవ్వండి తన పేరు రాణి కాదే చూసారా పేరు కూడా మార్చేసాడండి ఇప్పుడు తను ఏమని పిలుస్తున్నాడండి చాలా ముదురు పోండి ఈ పేరు కూడా బానే ఉంది దీనికే ఫిక్స్ అయిపోదాం ఏమండి అమ్మా ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ నేను అటే వెళ్తున్నాను ఏంటి ఆటో కూడా పిలవా ఓ సారీ ఇప్పుడే తీసుకొస్తా నాకు చాలా మంది లైన్ వేసారు కానీ డ్రెస్ ఎవరు వెళ్ళలేదు నేను ఇంత ముద్దులు చూపిస్తా చూస్తారా చూసేవేంట్రా బాబు ఇక్కడ అంట అబ్బా బాబా హిందూ వీళ్ళు ఇదే అండి హిందూ హిందూ నీకు చాలా తొందర ఎక్కువే అంటే ఎక్సైట్మెంట్ లో కంగారు ఆపుకోలేదు సార్ పర్వాలేదు ఉంచుకో ఏమండి 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 అడ్రస్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటండి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి లెఫ్ట్ తిరిగితే రైట్ సైడ్ నాలుగు వేలు ఏంటి ఏమండి ఒకసారి మీ అమ్మాయిని పిలుస్తారా అది అమ్మాయి కాదు నా వైఫ్ ఏజ్ అబౌ ఫార్టీ ఎర్లీగా బట్టతలు మీరు పొరపాటు పడుతుంది బాలా బట్టతల నేను అడిగేది మీ కూతురు ఎందుకు గురించి వీడి గురించి నేను కూతుర్ని కనాలా ఏంటి లవ్ అయిపోయారా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నువ్వు నాకు అల్లుడు అనమాట చెప్పబోయి అయ్యో ఎంత బ్రహ్మాండంగా సిగ్గుపడుతున్నావయ్యా థ్యాంక్ యూ అండి ఇంత అందమైన అల్లుడు ఉన్నాడని సంగతి మా అమ్మాయి నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదే అంటే అమ్మాయి ఇంకా కమిట్ అవ్వలేదండి కమిట్ అయిన తర్వాత మీకు చెప్తాం అమ్మాయి కమిట్ అవ్వలేదు నువ్వు కమిట్ అవ్వలేదు మీ ఇద్దరు కమిట్ అవ్వడం కోసం నన్ను కమిట్ చేయించడం కోసం నువ్వు ఇక్కడ కమిట్మెంట్ కోసం వచ్చావు అనమాట ఏంటి బొమ్మను చూపిస్తున్నావా నాకు అసలు పిల్లలే లేరు పిల్లలు లేరా ఈ అమ్మాయి అలా చెప్పింది ఏంటి హలో లోపల ఉంది మా ఆవిడ దానికి లైన్ అయ్యి రేపు లవ్ లెటర్ ఇచ్చే ఎల్లుండి బొమ్మై మర్నాడు ముంబై ఆ తర్వాత తీసుకెళ్ళి అమ్మాయి నేను లోపల నుండి చెక్క పదిని చేసుకుని కూర్చుంటా అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి నాకేదైతే 
అంటే అన్నాడు గాని ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో ఎవరా ఊహ అంత అందంగా ఉంటుందా ఎన్నాల నుంచి నాకు తెలియకుండా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు శశికళ నన్నే అనుమానిస్తున్నావా ఆ కుర్రోడు ఉత్తిత్త బొమ్మ వేశాడు అంతే ఇది బొమ్మ అంటే నీకు ఇంకొక సెట్అప్ ఉందని చెప్పడానికి నీలాగా అబ్బాయికి పని పట్ట లేదనుకున్నావా నో సౌండ్ అలాగే నో సౌండ్ అన్నానా ఎక్కడుందా ఫ్యామిలీ ఆహా దేవుడి మీద ఒట్టా సరే ఇంతకీ ఏ దేవుడి మీద ఒట్టేయాలనుకున్నావు నమో కృష్ణుడా అంటే నువ్వు వేణి మీద సెటపులు పెట్టావా నార్మే వీడు రాముడు అంటాం వెళ్ళు ఆ కుర్రని తీసుకొచ్చి నీకు ఇంకో భార్య పిల్లలు లేరని నాకు చెప్పించు ఆ తర్వాతే నీకు ఇంట్లోకి ఎంట్రీ లేదా వందకి డైల్ చేసి గృహింస చట్టం కింద కేసు పెట్టి లాటితో పొడిపిస్తాను ఏం చేస్తాను అంటే కావాలని రాంగ్ అడ్రస్ ఇచ్చారా దారుణం అండి లేకపోతేండి నీ క్యారెక్టర్ అంటూ తెలియకుండా అడ్రస్ ఎలా చెప్తాను నువ్వు దాని గొంతు మీద కత్తి పెట్టి లవ్ చేస్తావా చేస్తావా అంటే అంటే ఉందని రేపు చేస్తే రేపు చేసి చంపేస్తే సవాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పడేస్తే పోయి మనిషి అందంగానే ఉన్నారు బ్రెయిన్ ఇంటే ఇంత దారుణంగా ఉంది ఏంటి అమ్మాయి నా ప్రాణం అండి అసలు ఇంతవరకు అమ్మాయిని నేను ముట్టుకోలేదంటే నమ్మండి మోహన్ చూసిందే ఇవాళ ముట్టుకోవడానికి కుదురుతుందిలే మాట్లాడరు ఏంటండి మీరు అనుకున్నట్టు అవేమి జరగవలేండి ఎందుకు ఒక్కసారి చూడాలని ఉందండి ప్లీజ్ వాళ్ళ నాన్న పెద్ద డక్కోట కదా నువ్వు వెళ్తే ఖర్చు చేస్తాడు నేనే ఏదోలా మేనేజ్ చేసి రాక్ గార్డెన్ రెస్టారెంట్ కి తీసుకొస్తానులే నువ్వు ఫుల్ వాలెట్ తో వచ్చేసి మనిషిని వదిలేసి చుడిదార్ని లవ్ చేస్తావేంట్రా నిన్ను చాలా స్టడీ చేయాలి చూడు బావా నువ్వు ఉన్న వయసులో ఏ అమ్మాయిని టచ్ చేసినా అలాగే షాక్ కొడతారా దానికోసం ఇలా బొకేలు వచ్చి తిరగాల అయితే తిరుగుతాం మధ్యలో నీ కూడా ఒకటి అసలే అమ్మాయి ఎవరో తెలియక నాకు పిచ్చికి పోతుంటే ఈసారి చచ్చిన వదలరా ఫుల్ డీటెయిల్స్ లాగేస్తాను అంతే ఒరే ఆటో సౌండ్ వస్తుందిరా ఆల్ ద బెస్ట్ మొన్న మీరు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను కొంచెం ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యాను కదూ అయ్యావు రెండు మూడు తిట్లు కూడా తిట్టినట్టున్నాను తిట్టావు ఓ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ దట్ మన కర్మ కాలితే అలాగే మాట్లాడుతుంటాం తప్పదు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఓసారి పక్కకు వస్తారా ఇది పక్కనే కదా మ్యాటర్ చెప్పు ఓ ఒకసారి మా ఆవిడ దగ్గరికి వస్తారా ఎలా కనిపిస్తానరా నీకు బావా ఎంతమంది అవుతున్నారో ఇందులో హిందూ ఎవరో ఎలా కనిపెడతావరా ఇందుని తీసుకురాలేదేంటండి తను కొంచెం లేట్ గా వస్తానండి అంటే నాకు డౌట్ రా ఇందు లేదు బొంద లేదు దాని పేరు చెప్పి బాయిలర్ కోళ్ళ మెక్కానికి వచ్చారు బిల్లు బ్యాంక్ అయిపోద్దురా దాని పేరు చూసావా పెద్ద జాస్ ముద్రలాగా ఎలా ఉండదు అక్కడ 
తిండి గతలేకు వచ్చాం అనుకుంటున్నాడే విడు ఎవర్రా వీళ్ళు హిందూ ఫ్రెండ్స్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్ మర్యాద మర్యాద వీళ్ళకి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు తినండి వీడిని చూస్తూ మేము తినలేం పది రోజుల నుంచి పాచిపోయిన పఫ్లా ఉన్నాడు మరి మొహన్ పార్ట్నర్ వీడు మొహన్ నెల రోజు పాచిపోయిన పఫ్లా ఉంటారు అడ్డంగా బొక్కెత్తానికి ఈయన వాడేసుకుంటున్నారు ఆ విషయం ఏ ఎదవకైనా అర్థం అవుద్ది వీడికి అర్థం కావట్లేదు ఏమండే మీకైనా అర్థమైందా చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది మరి అయితే ఆ మొక్క మావుడు చెప్పండి నాకెందుకు బిల్లు బొక్క ఇంకా ఎందుకు ఇక్కడ నుంచున్నా రేపు ఐమాక్స్ కి తీసుకొస్తానులే రా వెళ్దాం వద్దులేండి బై ఛాన్స్ ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరు లేకపోతే బాగుంటదేమో మీరు వెళ్ళండి నేను వెయిట్ చేస్తాను వెరీ క్లియర్ ఏ విధంగా చూసినా ఆ కోట ఆస్తులు మొత్తం మీకే చెందాలి అతను కేవలం మీ చెల్లెలు భర్త మాత్రమే అతనికి ఏ రైట్స్ లేవు ఆస్తి మాదైనా కూడా ఏమి చేయలేకపోతున్నాను లాయర్ గారు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాను ఇంతకాలం మీకు లాయర్ ప్రేరంజం లేడు రేపే నేను సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాను నెల తిరిగేసరికి మీరు ఆ కోర్టులో ఉంటారు లాయర్ ప్రియరంజన్ చాలా బాగా వాడు ఈ కేసు టేకప్ చేశాడంటే మనం ఓడిపోయినట్టే కోట చేజారిపోయేలా ఉంది కమాన్ గని హుకుం అబ్బాయి గారు వచ్చాడు లాయర్ గురించి వీడికెలా తెలిసిపోయిందిరా సార్ సార్ మీ గురించి తెలియక కేసు ఒప్పుకున్నాను మీ గొడవకి రాను నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్ సార్ ఇప్పుడు ఈ కేసు చలికినాను సార్ పిల్లలు గలవు నన్ను వదిలేయండి సార్ నాది అని ఒక్కసారి నేను అనుకుంటే అది నాకు దక్కి తీరాలి ఈ ఆలోచన నాకు రాలేదా ఓన్లే ఓ పని అయిపోయింది కాలేదు ఇంకొకటి బ్యాలెన్స్ ఉంది బ్యాలెన్స్ ఏంటది వీడిపోతే ఇంకో లాయర్ వస్తాడు కేసు వేసిన వాడిపోతే పాడే నిమేన మామ ప్రతాప్ వర్మ బాయ్ నాన్న పొద్దున్నే ఎక్కడికమ్మా ఒక బక్రా నా కోసం వెయిటింగ్ బాయ్ ఇందిరా దాన్ని లేపేస్తే పనైపోతుంది పువ్వు కావాలా చాలా అంతంగా తయారైంది 
అది నాకు కావాలి సరే ముందు వాడిని లేపే దాంతో రాత్రి కుందు గాని ఒక్క రోజు కాదు పగలు రాత్రి ప్రతిరోజు కావాలి దాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి పిచ్చారా నీకు నా మొహం చూస్తే చచ్చిన చస్తే ఒప్పుకుంటాడు కదా నేను ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే అది నాకు దక్కి తీరాలి నాన్న మా మహారాజులా ఉండాల్సిన మీరు ఇలా రఘువీర్ మా నాన్న మీకు చాలా అన్యాయం చేశాడు మామయ్య చాలా అన్యాయం చేశాడు నేను ఎంత చెప్పినా వినలేదు మీ ఆస్తి మొత్తం కాజేశాడు ఆ పాపం ఆయన ప్రాణం తీసింది ఏంటి ఏమన్నా అవును మామయ్య నాన్న చనిపోయాడు అయ్యయ్యో నాకు మీరు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు మామయ్య ఈ ఆస్తి కోట అన్ని మీవే మీతో కలిసి ఉండే అదృష్టం చాలు నాకు నాకింకేవి నీకున్న మంచితనంలో కొంచెం ఆయన మేము నానుకుంటుంటే మన కుటుంబాలు ఇలా విడిపోయావు కావు పోన్లే ఇప్పటికైనా కలిసే వాళ్ళు ఈ పిలుపు చాలు మావయ్య అవును ఎందు ఏది ఏమే నీ చుడిదార్ లవర్ దగ్గర ఫ్రీ మిల్స్ సినిమా టికెట్స్ అయినా ఇంకా రేంజ్ పెంచే అవకాశం ఏమైనా ఉందా చూద్దాం గురుడు ఏ రేంజ్ వరకు పాత మొహాన్ని తీసుకొస్తారేంటండి హిందూ ఏది ఇప్పటి చాలా అసహ్యంగా కామెంట్ చేస్తున్నారు ఎవరు యూత్ కదండి ఇవన్నీ కామన్ హిందూ అసలు వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా అంటారు మనం ఏమండి ఆ గొడవ వదిలేసి మన మ్యాటర్ వచ్చేయండి హిందీ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి ప్లీజ్ అసలు హిందూ రాదు నేను హిందూని వాళ్ళు ఇంకా చండాలంగా కామెంట్ చేశారు ఏంటి నువ్వెంత ఏడ్చినా పట్టించుకోలేదు అదే హిందూ నన్నారని చెప్పేసరికి ఇలా కొడుతున్నాడు పడిపోయావా నువ్వే ఇందునని చెప్పేస్తావా మళ్ళీ ఇందు జోలికి రారండి ఎందుకు ఫోన్ చేసి చెప్తారా వాళ్ళు వెళ్ళి పేరు రమ్మని ఆల్రెడీ ఫోన్ చేశాను థ్యాంక్ యూ పార్క్ వస్తానండి ఏమండి వస్తానంది కదా ఇక్కడికి అవును షోర్ 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 ఓకే ఏమండి She is coming for show. Pakka? Yeah. Okay. Ouch! Huh? Konchu distance maintain jasthara? Yeh? Yeah. Uh, Indu anta kaak pena, meiru goda kasakla andi figure eka dandi. Kattika meiru diggir gochi na pudu, Indu might come. She might think there's something between us. Abba, abba. This is the end of the day. Because of the gap, it's going to be. Okay, okay. 
చాలా సూపర్ అవును నువ్వేం చేస్తుంటావు ఎంత సంపాదిస్తావేంటి మగాళ్ళ సంపాదన అడగకూడదండి ఏమన్నా వెనకేసావా అని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పర్లేదండి బాగా ఉంది ఎంక్వైరీలు ఇవిడే పెళ్లి చేసుకుపోతున్నా అచ్చరే ఎందుకన్నా ముందు నీకు ఏమన్నా లవ్ అఫేర్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయా అఫేర్స్ అంటే ఆ టైప్ ఉన్నాయి కానీ లవ్ అఫేర్స్ లేవండి ఆ టైప్ అంటే ఆ టైప్ అంటే మీరు అన్ని గుచ్చుకు చెడితే కష్టం కొన్ని అర్థం చేసుకోండి అంతే పోనీ నా మీద నీ అభిప్రాయం అంటే చెప్పు బ్రోకర్ నన్ను తప్పుగా అర్థం చేస్తున్నారండి బ్రోకర్ అంటే ఇద్దరు ప్రేమికులు కలిపి గొప్ప వ్యక్తి అనమాట ఇంకా ఎందుకు రాలేదు ఏంటండి ఏమైంది తనకి సంజీవయ్య పార్క్ అని చెప్పాను నాకేం అర్థం కావట్లేదు నువ్వే ఇందు అని ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఈ ఛాన్స్ ఎవరికో గానీ రాదే ఏ ఛాన్స్ ప్రేమించేవాడు నా కోసం ఎంత తాపత్రయపడుతున్నాడు పక్కనే ఉండి చూసే ఛాన్స్ నా కోసం వెతుక్కోడు నా కోసం ఆరాట పడ్డం నా కోసం అబద్ధాలు ఆడటం చాలా బాగుంది
బావ రఘువీరమ్మా మన ఆస్తి మనకి ఇచ్చేయడానికి వచ్చాడు అమ్మా ఇందు హైదరాబాద్ లో గెస్ట్ హౌస్ ఎలాగుంటే రాజస్థాన్ లో మన కోట ఎలాగుంటుందో ఊహించుకో అమ్మా అందులో నిన్ను చూడాలని కోరిక ఇన్నాళ్ళకి తీరబోతుంది ఏమైంది ఆస్తి మీద నాకు ఎప్పుడు ఆశ లేదు బావా కానీ నాన్న మోహన్లో ఇన్నాళ్ళకి నిజమైన సంతోషాన్ని చూస్తున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ ఇట్స్ ఓకే మామయ్య ఇక ఆలస్యం ఎందుకు రేపే మన ప్రయాణం రేపా ఓ వారం తర్వాత వెళ్దాం కొన్ని పనులు ఉన్నాయి ఏం పనులు ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ అవ్వాలి కదా సరే ఎంతో మోజుపడ్డాను ఘోర కానీ దాన్ని ముట్టుకోవడం కూడా కుదరలేదు తాకపోతే ఎవడో నా తల నరికేస్తున్నట్టయ్యింది పిచ్చెక్కిపోతోంది ఘోర ఈ చేతులతో చంపేయాలన్న కసి గుండెల్లో ఏదో తెలియని పగ మా ఇద్దరి మధ్యలో వస్తున్నదెవరు నాకు సమాధానం కావాలి ఘోర ఘోరా దగ్గర సమాధానం దొరకని ప్రశ్నే లేదు రఘువీర్ కామ ప్రేరణ ఈనాటిది కాదు నాలుగు శతాబ్దాల నాటి తీరని వాంచ నాలుగు వందలేళ్ల కిందట ఇదే ఉదయ్ ఘట్కి సేనాధిపతి విను ఇదే నీ గత జన్మ చరిత్ర నాలుగు వందలేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడమా నమ్మ బుద్ధి కావడం లేదు అది శతాబ్దాలుగా రాయబడ్డ ఉదయ ఘట్ చరిత్ర అప్పటి యువరాణి మిత్ర విందర చిత్రం గుర్తుపట్టావా తన కోసం వెర్రెత్తి చచ్చిన రణదేవ్ బిల్లావి నువ్వు ఆ కోరికే నిన్ను మళ్ళీ పుట్టేలా చేసింది ఆ మదోన్మాదమే తన కోసం నిన్ను ఏవైనా చెయ్యడానికి ఉసికొలిపోతోంది మీరిద్దరూ పుట్టినట్టే పోగొట్టుకున్న దాన్ని దక్కించుకోవడానికి వీడు పుట్టాడు వాడు బతికొండగా నువ్వు దాన్ని ముట్టుకోలేవు తను నీ సొంతం కావాలంటే వాడంతం చూడాలి మోహన్ తెలియట్లేదు కోర వీడిప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ఎవరి కోసమైతే మీరిద్దరూ పుట్టారో ఆమె మూలంగానే మళ్ళీ కలుసుకుంటారు గత జన్మలాగే తన కోసం మళ్ళీ మీ పోరాటం మొదలవుతుంది వాటిని గుర్తుపట్టడా ఎలా మీ శత్రుత్వాన్ని మీకంటే ముందు ప్రకృతి పసిగడుతుంది మీరిద్దరూ ఎదురైనప్పుడు 
పక్షులు మీ నుంచి దూరంగా ఎగిరిపోతాడు ఎర్రగా మండుతున్న సూర్యుడు నల్లబడిపోతాడు వాడు మనిషిలా కాదు మండే అగ్ని గోళంలా కనిపిస్తాడు వాడే సలీం బాయ్ తోచాయ్ తోచాయ్ కడే ఆహా బావా ఆ పోలీసు గుర్రాలు చూడరా ఎంత బాగున్నాయో వాటి మీద మనం ఎక్కి తొక్కుతుంటే ఎలాంటి ఫిగర్ అయినా పడిపోద్ది అంతే ఫిగర్ పడే లోపు నువ్వే కింద పడి గుర్రం నీ మీద ఎక్కి తొక్కుతుంటే ఊంచుకోవాలంటు బావా నా చైల్డ్ హుడ్ లో అయిపోయింది రాబిన్ హుడ్ లో వాటి మీద గడిచిపోయింది రా రే గేదిని గుర్రం అనుకుంటున్నారు గెదబ్బా ఓ రెండు ఓటు కదా గుర్రం అనగానే కంగారు పడిపోతున్నా ఏంటి ఒకసారి కూడా తోలదా తోలలేదురా అయినా తోలను కూడా ఈ కాలంలో ఏ కారో బైక్ నడపాలి గాని ఇంకా గుర్రాన్ని తోలుతానంటే గాడిదా గాడిదా దట్ మీన్స్ బఫెలో తెలుగులో ఒక పదానికి ఇంగ్లీష్ లో బోల్డ్ అని మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఏంటో అమ్మాయి గారు అర్షాన్ని వాడుతూ ఎక్కువగా కనపడుతున్నారంట వాడు ఇదే ఏరియాలో ఉంటాడని తెలిసింది ప్రతి గల్లీ వెతకండి హర్ష అన్న పేరు ఎవడికున్నా నా దగ్గరికి లాక్కు రండి హలో బాస్ ఇక్కడ కూర్చోచ్చు రే నీ పేరేంట్రా చిరంజీవి ఏ కంపెనీ రా నిన్నెబ్బే ఏ డ్రామా కంపెనీ అని రంగు రంగుల చుడిదారు నెత్తి మీద పాగ దానికి ఒక బెళ్ళ సూట్ అవ్వలేదురా రే ఈ గెటప్ లో ఈడు ఎలా ఉన్నట్రా నువ్వేదో ఫిక్స్ చేయాలంటే నాకు చెప్పే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో టిప్ కోసం కార్ డోర్ ఓపెన్ చేసి తలం కొట్టేవాడు లేడు అమ్మాయి గారు ఈ నంబర్కి ఎక్కువ సార్లు ఫోన్ చేస్తాను హలో ఏమండి ఇది మీ నంబర్ గోరా చెప్పిన గుర్తు నేను కనిపించట్లేదు మీ శత్రు వీడు కాదేమో వాడు కాకపోయినా సరే ఇందుకి క్లోజ్ గా ఉన్న ఎవడు బతకూడదు
తన పేరు రాణి కాదే ఇప్పుడు తను ఏమని పిలుస్తాడండి హిందు ఎంత పొగరు చూడవాడికి అబ్బా వదిలే ఇవే వాడెవడో కనిపెట్టి హర్షకు చెప్తా చంపేస్తా ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళే లోపల రావాలి సార్ ఏమండి హలో తలుచుకోగానే వచ్చేసాడే ఇప్పుడు కాదు నేను ఎగ్జామ్ రాసాక మాట్లాడుకుందాం బయట వెయిట్ చేయి ఏం పర్లేదు లేండి హాయ్ ఎగ్జామ్ రాసుకోండి ఇందు దొరికిందని చెప్పడానికి వచ్చానంతే కనిపించిందా అవునండి మొత్తానికి కలిసిపోయాం ఇన్నాళ్ళు మా కోసం కష్టపడినందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఇవి కూడా మంచి బాయ్ ఫ్రెండ్ దొరుకుతాడులేండి హాయ్ ఇందు Your voice is so sweet. Inka alage maatladtu undava? Ha? Enti? Ninna raatri jarigindha aniki feel avutunava. Come on ya. Ivanni ee rojullo chaala common you know. Aina ninnu pelli chesukopothe kada nu feel avalsindi. Ippuda man iddarni kalapadaniki oka broker try chestunna chudu. Amma ikka thanks cheppadaniki vachanu ante. Cha 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 cha. అసలు అమ్మాయికి నాకు కెమిస్ట్రీ లేదు రానా గోల్కొండ ఓ గోల్కొండ ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను చూడు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏం చెప్పనండి నా లవ్ నా ప్రాణం నా ఇందుకి ముద్దు పెట్టుకుంటున్నా సాలిడ్ గా ఉంది ఇది ఇందుకు ఆకపోవడం ఏంటండి అయ్యో నేను చెప్పేది నమ్ము అయినా ఇందు ఇలా నల్లగా బండగా పందిలా ఉంటదా నా కళ్ళతో చూడండి ఇందు ఎంత అందంగా ఉంటుందో మీకే తెలుస్తుంది అయ్యో ఇందు నేను రాంగ్ మనకేంటి డిస్టర్బెన్స్ చెప్పు డిస్టర్బెన్స్ నేను డిస్టర్బెన్స్ నీకు నిన్ను ఎంత జలసే బావా నిన్ను ముట్టుకుంటేనే జుట్టేసుకుంది ఇంకా నయ్యు నిన్ను ముద్దెట్టుకుంటే నన్ను మర్డర్ చేసాను బావా దొరికింది దొరికింది సరదాగా చేసాం ఎందు నీకు సరదా అయితే నాకు చిరాగ్గా ఉంది ముట్టుకోదు పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టు 
నా కూతురితో కనిపించావో చంపాది నాది అర్థమైందా మమ్మల్ని బీడి తినడానికి ట్రై చేస్తే చంపేస్తా ఈ విషయం నీకు చెప్పినందుకు నన్ను క్షమించడాన్న హర్ష నిన్ను చంపేస్తానన్న మాటలో బాధ తప్ప కసిలేదు నాన్న కానీ నన్ను సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నాడని మాత్రం తెలుసు నాకు హర్ష కావాలి నువ్వే నిర్ణయం తీసుకుంటావో నీ ఇష్టం క్షమించండి ఇందుని దూరం చేస్తానని భయంతో కంగారు పడ్డానే కానీ వేరే ఉద్దేశం లేదు తనకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి అమ్మ కావాలి ఆస్తి కావాలి అని నన్ను ఏది అడగలేదు కానీ ఇప్పుడు అడిగింది నా హర్ష కావాలి అని అది కూడా తీర్చకపోతే నేను చాలా తప్పు చేసిన వాడిని అవుతాను తప్పకుండా మీ పెళ్లి చేస్తాను మీరు ఇంత తొందరగా ఒప్పుకుంటారని నేను అనుకోలేదండి థ్యాంక్ యూ ఎందుకు కాబోయే భర్త మామయ్య అవునాలుడు ఆ రోజు జరిగిన దానికి మీరేం అనుకోవద్దు సారీ బాగుంది మామయ్య మంచి జోడి ఇదిగో వచ్చేవాడు ఇదొక్కటి చాలు తనెంత గొప్ప ప్రేమికుడు చెప్పడానికి మంచి మామయ్య మంచి అల్లుడు మంచి కూతురు మరి నేనేం అంకల్ మాట్లాడండి అంకల్ అంకల్ పెళ్లి కప్పు కాకపోతే చంపేస్తావా మావిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం చెప్పుతాం ఇంతు నాది నేనేదైనా కావాలనుకుంటే అది నాకు దక్కి తీరా
శత్రుత్వాన్ని మీ కంటే ముందు ప్రకృతి పసిగడుతుంది మీరిద్దరూ ఎదురైనప్పుడు పక్షులు మీ నుంచి దూరంగా ఎగిరిపోతాయి ఎర్రగా మండుతున్న సూర్యుడు నల్లబడిపోతాడు వాడు మనిషిలా కాదు మండే అగ్నిగోళంలా కనిపిస్తాడు ఉదయగఢికి కాబోయే మహారాణి మహారాజు గారి ఏకైక పుత్రిక యువరాణి మిత్రవిందాదేవి ప్రథమ పోటీదారు మహారాజు గారి స్వయాన మేనల్లుడు ఈ రాజ్యానికి సర్వ సైన్య జడ్జుడు రణదేవ్ పిల్ల రెండవ పోటీదారు శత్రువుని చెండాడే ధీరుడు శత్రువంశ యోధుడు కాలభైరవ కాలభైరవ
మహారాజా ఈ వింతలన్నీ మన రాజ్యానికి సంభవించే అరిష్టాన్ని సూచిస్తున్నాయి అరిష్టం అవును అది నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి సంభవించే అష్టగ్రహ కూటమి ఎనిమిది గ్రహాలు భూమికి అతి చేరువుగా వచ్చి పట్టపగలే కనిపించే అంత ప్రకాశవంతంగా ప్రజ్వలిస్తాయి ఇది జరిగిన మూడవ రోజున ఉల్క ఒకటి నేల రాలుతుంది యువరాణి జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం అది మనకి మన రాజ్యానికి తీరని నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది మహారాజా ఈ ప్రమాదం ఇవ్వనించే మార్గమే లేదా గురుదేవా అది ఏ రూపంలో సంభవిస్తుందో కూడా చెప్పలేము అవును మహారాజా ఆ సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి వీగులు వాళ్ల సమాచారం ప్రకారం ఉదయగాడి సరిహద్దుల్లో సుమారు లక్ష మంది సైన్యంతో షేర్ ఖాన్ దాడికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని తెలిసింది షేర్ఖాన్ ఎవరు మహారాజా భారతదేశాన్ని తనొక్కడే పరిపాలించాలని దండయాత్ర సాగిస్తున్న మహా క్రూరుడు షేర్ఖాన్ కన్నుపడిన ప్రతి రాజ్యం తన ప్రచండానికి తట్టుకోలేక సామంతులుగా మారటము ఎదిరించిన వాడు సర్వనాశనం కావటము జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఆ ప్రళయ మారుతాం మన మీదకు వీస్తోంది గురుదేవ జీ సాబ్ ఇంకొక వారం లోపు ఆ కోట మీద మన జెండా ఎగరాలి వారం రోజులు ఎందుకు షేర్ ఖాన్ సాబ్ మీరు అంటే ఒక్క రోజు చాలు నహి ఉస్మాన్ నీ అంచనా తప్పు పారిపోవడం అన్న పదమే వాళ్లకు తెలియదు అక్కడ సైనికులకి శిక్షనిచ్చేదెవరో తెలుసా శతధ్రువంశ యోధుడు కాల భైరవ కాల భైరవ ఓ భగవాన్ ఐక్యా వాడి గుండెలో కత్తి దిగిన వచ్చేది నెత్తురే మాన్ సింగ్ నిజమే షేర్ ఖాన్ సార్ కానీ ఆ కత్తి దించే మగాడుండాలిగా ఇంత వరకు వాళ్లలో ఒక్కడు కూడా ముప్పై ఏళ్లకు మించి బ్రతకలేదు అంటే చావు అంటే వాళ్ళకెంత ముచ్చటో ఆలోచించండి ఆ వంశంలో పుట్టిన ఏ ఒక్కడు వంద మందిని చంపిగాని చావడు కాలభైరవని కథం చేస్తా దాంతో పాటు వంద మందిని చంపే యోధుడన్న మీ భ్రమను కూడా కథం చేస్తా శత్రువంశం వంద మందిని చంపే ఏంటమ్మా ఇది కొంచెం చూసుకోవచ్చుగా అటు ఇటు తిరగడం కాదు సరే వెళ్ళు వెళ్ళి శుభ్రం చేసుకో
భైరవా వెనుక నుండి వచ్చే ప్రమాదాన్ని పసి కట్టడం ఉదయ గడి యువరానికి ఉండవలసిన మొదటి లక్షణం అరికట్టడానికి నువ్వున్నావుగా ఈ రాజ్యానికి కాబోయే మహారాణి ఒకరి మీద ఆధారపడకూడదు మనసు జలిస్తే గురి తప్పుతుంది నాకు చేత కావడం లేదు నేర్పించు కంటి చూపు లక్ష్యం మీద ఉండాలి రాకుమారికి నువ్వు శిక్షణ ఇచ్చేది మిత్ర బావగారు యుద్ధ విద్యలే నేర్చుకోవాలంటే ఈ రణదేవ్ భిల్లా ఉన్నాడు తాతల చరిత్ర చెప్పుకుని బతికి దద్దమ్మల అవసరం లేదు షేర్ ఖాన్ దండయాత్ర సన్నాహాల్లో ఉన్నాడని వర్తమానం అందింది ఇంతకాలం ఈ రాజ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చింది మీ వంశస్తులే నా నమ్మకం అంతా నీపైనే భైరవ నా మీదున్న మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టడానికి నా ప్రాణాలే నరిపిస్తాను మహారాజా తనే కాదు నాన్నగారు ఈసారి యుద్ధంలో నేను కూడా పాల్గొంటాను గురి తప్పకుండా బాణం వేయడం భైరవ ఇప్పుడే నేర్పించాడు చూస్తారా చాలా బాగుందమ్మా ఇంతకీ దీని అర్థమేమిటో తన ప్రేయసి కోసం కట్టుబాట్లను బత్తలు కొట్టుకుంటూ స్వచ్ఛమైన ప్రేమని గెలిపించిన వీరుడు నా భైరవ మిత్రాణి అంతరంగిక మందిరం మీరు రాకూడదు ఇక్కడొచ్చింది ఆ యువరానికి కాబోయే మోగుడే పండు మచ్చా తెలుస్తుంది ఇందులో ఎవరైనా విషం కలుపుంటే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం అంగరక్షకుడిగా మీ రక్షణ నా బాధ్యత నేను పరీక్షించాకే మీరు తినాలి ఇప్పుడు తినండి పనివాడి ఎంగిలి నేను తినడవా నేను తింటాను నేనేదైనా కావాలి అనుకుంటే అది నాకు దక్కి తీరాలి 
ఎత్తు పెట్టుకో భైరవ రేపు పోటీ పూర్తయ్యేలోపు నీ చావుకి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి తారో చూడాలని ప్రజలతో పాటు మేము ఉల్లూరుతున్నాం ప్రారంభించండి ఈ పోటీ జరగడానికి ముందు ప్రజలందరికీ తెలియాల్సింది మరొకటి ఉంది మహారాజా ఏమిటది మీ తర్వాత ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించే వారసుడెవరు అర్థం లేని సందేహం రాజుగారి తర్వాత ఈ సింహాసనం రాజ్యాధికారం వీరి కుమార్తె యువరాణి మిత్రవిందదే అగ్ని మహారాజా అగు భైరవా వద్దు మీరో రణదేవ్ ఈ దుస్సాహసానికి అర్థమేమిటి అర్థం ఉంది మహారాజా కాబోయే మహారాణి గారు ప్రమాదం ఎదురైతే కళ్ళు మూసుకుని ఒళ్ళు కప్పుకున్నారు తప్ప కత్తి దూయలేదు ఆత్మరక్షణ చేతగాని ఆడదానికి రాజ్యరక్షణ ఎలా సాధ్యం మహారాజా సరిహద్దుల్లో షేర్ ఖాన్ సైన్యంతో పొంచి ఉన్నాడు ప్రజలు భయంతో విలవెలలాడిపోతున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో పోటీ జరగాల్సింది మహావీరుడు ఎవరన్న దానికోసం కాదు యువరానికి కాబోయే వరుడు కోసం జరగాలి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించే వారసుడెవరో తేర్చుకోవడానికి జరగాలి ఆ మేలి ముసుగు తీసుకొచ్చి తన గౌరవాన్ని నిలబెట్టిన వాడికే మిత్ర వింద దక్కాలి నేను చేసింది తప్పైతే ఇక్కడే ఉరి తీయండి లేదా పోటీకి అంగీకరించండి ఒప్పుకుంటున్నారా మహారాజా ప్రజలు మీ నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఒప్పుకుంటున్నారా నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ ఒక షరతు ఏమిటది ఓడిన వారికి శిక్ష రాజ్య బహిష్కరణ సభాష్ నన్ను ఓటించి రాజ్యం నుంచి పంపించి నువ్వు అడితో పాటలు ప్రాణాలతో తిరిగి రాడు వీడిని ప్రాణాలతోనే రాణిస్తాను యువరాణి జనం చీ కొడుతుంటే మట్టి కొట్టుకుపోయిన మొహంతో తల పంచుకుని వెళ్ళటం మీరు చూడాలి భైరవే నగ్గాలని కోరుకుంటున్నారు మహారాజా తప్పకుండా అతనే గెలుస్తాడు గెలిచేదెవరు నాకు తెలుసు మహామంత్రి
భైరవ నీ పేరులో ఉన్న దమ్ము నీ గుండెల్లో లేదని నాకు తెలుసు రా ఇప్పుడేం చేస్తావు గుర్రాల ప్రాణాలు కాపాడతావా లేక రాజకుమారి పరువు నిలబడతావా ఏం చేస్తావు పరువు కాపాడాలరా లేకపోతే నువ్వు కాపాడిన ఏ ప్రాణానికి అర్థం ఉండదు భైరవి గెలుస్తాడు
ప్రతి వాళ్ళు రాజ్యం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్లే ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఎవ్వరూ బ్రతకలేదు షేర్ఖాన్తో యుద్ధంలో జరగబోయేది అదే ఈ పెళ్లికి నేను ఒప్పుకుంటే జీవితాంతం నా కూతుర్ని విధవరాలుగా చూడాల్సిందే రాజగురు చెప్పిన అదిష్టం ఇదే మహామంత్రి
యువరాణి గౌరవాన్ని కాపాడావు నీలాంటి వాడు పక్కనున్నంత వరకు నాకెలాంటి చింత ఉండదు అది నా ధర్మం మీకోసం నా ప్రాణాలే నర్పిస్తాను రాజ్యం కోసం ప్రాణాలిచ్చే వీరుడివి నీ ప్రేమను ఎదుర్కోలేవా మహారాజా మహారాజుగా కాదు మిత్రవింద తండ్రిగా అర్చిస్తున్నాను మిత్రవందాదేవి పరువు ఉదయ్ ఘట్ ప్రతిష్ఠ కాపాడడానికే పోటీకి దిగాను తప్ప వేరే అధికారం ఆశించి కాదు నేను ఒక సైనికుని మాత్రమే విహారయాత్రకి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి రండమ్మా భైరవ భైరవ రాలేదమ్మా వచ్చాడు భైరవ ఇక్కడ లేడమ్మా యుద్ధ సన్నాహాల్లో ఉన్నాడు భైరవ ఇక్కడే ఉన్నాడు నాకు తెలుసు నిజమా గురువరియా అవును మహారాజా మన రాజ్యానికి నలభై కోసల దూరంలో భైరవ కోణం ఉంది అది అతిశక్తివంతమైన కాలభైరవుని పుణ్యక్షేత్రం అక్కడ నిష్టగా పూజలు చేస్తే ఈ అరిష్టాన్ని అరికట్టే అవకాశం ఉంది ఎంత శుభవార్త చెప్పారు ఈ అష్టగ్రహ కూటమి అంతమయ్యేలోగా ఈ వ్రతం పూర్తి కావాలి మహారాజా అందుకే నేను ఇప్పుడే అక్కడికి వెళ్లి అభిషేకానికి ఏర్పాట్లు చేస్తాను ఆయుష్మాన్ భవ ఆయుష్మాన్ భవ భైరవ మహారాజా ఈ బాధ్యత నీదే చిత్తం యువరాణి వెంటనే ప్రయాణానికి సిద్ధమవ్వండి ఈ సప్తవర్ణాలతో అభిషేకం చేస్తే కాలభైరవుని అనుగ్రహాన్ని పొందుతావు తల్లి భైరవ గురుదేవ ఆ స్వామి హృదయం కదిలేలా ఢంకాలు మురోగించండి చిత్తం భైరవ నాకు కావాల్సింది ఈ పూజ కాదు మనసు విప్పిన మీదున్న ప్రేమని బయట పెట్టు నాకు సమాధానం కావాలి భైరవ నీ హృదయంలో నా ప్రేమ స్థానం ఏంటో నాకు తెలియాలి చెప్పు నిజం చెప్పు భైరవ సమయం మించిపోతుంది పూజ మొదలు పెట్టండి గురుదేవ Come on. 
భైరవ బ్రతుకున్నంత వరకు మిత్రం ఉందా నీకు దక్కదురా ద్రోహి మహారాజు చంపేశాడు ఎవరాటి కోసం తన సైన్యాన్ని వెంట పెట్టుకుని ఇక్కడికి వస్తున్నాడు భైర వంద మందిని చంపిగా అని చావని వీరవంశం మాన్సేయ్ నువ్వు చెప్పిన చరిత్ర ఉత్త బుర్ర కథ అని ఇప్పుడే నిరూపిస్తా చూడు యువరాణిని విడిచిస్తానని మాటిచ్చా దాన్ని తీసుకొచ్చి వీడి ఒళ్ళో పెట్టి నా కాళ్ళకి సలాం కొట్టిపో నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తా నేను నీకు మాటిస్తున్నా షేర్ ఖాన్ ఆ రాజద్రోహిని నాకు అప్పగించు నిన్ను నీ సైన్యాన్ని ప్రాణాలతో వదిలేస్తా నాకు ప్రాణభిక్ష పెడతావా 
నీ ఒంట్లో రోషం ఉంటే నీ కథలో నిజం ఉంటే నా మనుషుల్ని వంద మందిని పంపిస్తా దాని ఒంటి మీద చేయి పడకుండా ఆపు ఈ రాజ్యాన్ని ఆ రాణిని నీకే అప్పజెబుతా రెండు చూపుని వీరుల్ని ఎన్నుకుని మరి పంపించు వాళ్ళని చూస్తేనే నువ్వు సగం చస్తావురా ఎక్కువైనా పర్వాలేదు లెక్క తక్కువ కాకుండా చూసుకో వందల ఒక్కడు మిగిలిన నువ్వు ఓడి అట్టేరా ఒక్కొక్కరిని కాదు షేర్ ఖాన్ వంద మందిని ఒకేసారి రమ్మను ఈ పొగరు మాటల్లో కాదురా చేతల్లో చూపించు సైతాన్ కి ఫౌజే వాడిని ప్రాణాలతో వదలని యువరాణి వాటి తల నరికి ఆ రక్తంతో కాల భైరవుడు కాలకి అభిషేకం చేయటం మీరు చూడాలి
ఇంతకాలం నా పేరు వింటే రాజ్యాన్ని అప్పగించి లొంగిపోయిన రాజుల్ని నే కన్నెర్ర చేస్తే యుద్ధం చేయకుండానే పారిపోయిన సైన్యాన్ని చూశాను రా గుండె తెగుతున్న లెక్క చేయకుండా శత్రు గొంతు చీల్చారు అఖండ భారతదేశాన్ని గడగడలాడించిన ఈ బాధ నీ వీరత్వానికి గులాం అయిపోయాడు నీలాంటి వీరుడితో చేయి కలపడమే నా అదృష్టం ఆత్మిలా మేరి జాన్ రాజ్యాన్ని రాణిని నాకు అప్పగిస్తానని మాటిచ్చావు ఇచ్చిన మాట తప్పుతావా షేర్ ఖాన్ చెప్పు తప్పుతావా
నాకు దక్కనిది ఎవరికి దక్కనివ్వను ఓడిపోయినని ప్రేమను గెలిపించుకోవటానికి ఇచ్చి కటి కడుపును తీర్చుకుంటూ మళ్ళీ పుడతావురా ఏంటి ఈ సాల్మోన్ గారి టైం టర్న్ అయిపోనాదా అరే థామస్ రెండేస్ ఏంటి సాల్మోనా అరే నువ్వు బేగా వెళ్ళిపోయి శ్రీకాకుళం ఎంత కమ్ముతారు అడిగేసి వచ్చిరా ఏంటి శ్రీకాకుళమా ఎందుకేంటి పోనేద్దామా ఈ జనారం బోసాన వచ్చి వల్ల ఇరుక్కుపోనాదే ఏంటి బోసానమే జోరుసే వారుసే రంగరంత వారుసే జోరుసే నిండా పాతికేళ్ళు కూడా లేవు ఈడికి కర్మ తీసిన పెట్టుకే పో బుల్లోడా ఓ బుల్లోడా బుల్లోడా ఈయన పెత్తనానా కనిపెత్తనానా ఓ బుల్లోడా షేర్ ఖాన్ అంత వేటి నాన్ను సాల్మోను మళ్ళీ ఊపిరి సారిపోనాదేటి రిక్షా బండి రెడీ చేయ సబ్బు పెద్దనా సాల్మోన్ పెద్ద చేపనే తెచ్చేసినాడికి సత్యమైన సాల్మోన్ వైద్యుడు బేగి చూడుమి సూది మంది అత్తావు గోలి మాత్ర గుంటడు గూటి పిల్లల నెగి సాడాలంతే అలాగే నీ సిలక సిగ్గులు నమ్మిన నీ సిగ్గుని కొనలేని అప్పులి ఈ నవ్వు చూసే పుట్టించినది నాకు లవ్వు ఏటైనా నాడీ బాగా తేడాగా ఉంది సాల్మనో తప్పు 
సామాను సామాను ఏంటిది ఏటేటి సారా ఏ సమూహం ఇదే ఇరుగుడు ఇదే శబాష్ ఇది రా సాలుమోన్ వైద్యం అంటే
నమస్కారం పండిత్ ఇందు ఇక్కడ హారతి వెలిగిస్తే చనిపోయిన వాళ్ళ ఆత్మ శాంతిస్తుంది కర్పూరం పెట్టి మామయ్య పేరు చెప్పు నీదెంత మంచి మనసెందు వాడి మీద ఎంత కోపం ఉన్నా చనిపోయాడు కాబట్టి ఆత్మ శాంతించాలని కోరుకుంటున్నా పండిచ్చి ఏమైంది చనిపోలేదు బాబా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏంటో వాడు హెలికాప్టర్ నుంచి లేదు బాబా తను బతికే ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు తన్నా ఎదురుగా రాకుండా చూడు బాబా తన్ని ఏడని కూడా నేను భరించలేను నీకు తెలిసిపోయిందా ఇక ఎందుకు తెలియడం ఒక్కటే మిగిలి ఉంది తనకి గతం గుర్తుకొచ్చిన మరుక్షణం నీ చావు ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో తెలుసా ప్రాణభయంతో నువ్వు అరిచే ఆ కేకలకి ఆ చావే బెదిరిపోవాలి అక్కాల భైరవుడే చలించిపోయి జన్మ జన్మల నాటకానికి తెర తించేయాలి దానికి నీకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది ట్రై చేసుకో ఏదో జన్మంలో ఏదో పేమ జంట నేడు కొట్టేసి ఉంటాను అందుకని ఈ జన్మంలో నాకు జంట దొరకట్లేదు ఇప్పుడు నిన్ను శిలకమ్మను కలిపేస్తే నా చేసిన పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోతాయి రా బుల్లడ ఏటంటావు చచ్చిపోయాడనుకున్నాడు తిరిగి వచ్చాడు ఆకాశంలో ఏవో వింతలు జరుగుతున్నాయి అదే అష్టగ్రహ కూటమి ఘోరా ఇందుని పూర్తిగా నీ వశం చేసుకోవడానికి ఇదే సరైన అవకాశం చెప్పు ఘోరా ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి ఈ అష్టగ్రహ కూటమి పూర్తయ్యే లోపు ఇందుకి గతం తెలియకపోతే ఇక ఈ జన్మలో గుర్తుకురాదు ఈలోగా వాడు ఇందువుని కలవకుండా చెయ్యాలి అప్పుడు గెలుపు నీదే రఘువీర్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తాను ఎందు నీకు చాలా విషయాలు చెప్పాలి ఎందు మా నాన్న ఏ విధంగా చంపావో వివరంగా చెప్పాలా ఎందు నీకు డీటెయిల్గా చెప్పే టైం నాకు లేదు 
ఆయన నీ బావ నువ్వు అనుకున్నంత మంచోడేం కాదు ఇందు నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం చాలా ప్రమాదం దయచేసి నాతో వచ్చే ఎన్న బద్దలు చెప్తావు ఇంకా ఎన్న బద్దలు చెప్తావు నువ్వు మా నాన్నని చంపేశావు అది నేను కళ్ళారా చూశాను అది నిజం కాదా నేను ప్రేమించానంటే నా మీద నాకే హాస్యం వేస్తుంది వెళ్ళిపో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అంత లెంత్ వద్దు పద నాకంతా తెలుసు బాబు ఈ అమ్మాయి నీకే దక్కాలి అదే న్యాయం దారి చూపిస్తాను కనబట్టం లేదురా ముందు నేను దూకేస్తాను ఆడు బల్లెం నాకు కొట్టేస్తాడు ఆడు ఇంకో బల్లెం తీసే లోపు నువ్వు శిలకమ్మతో ఎగిరిపోవాలి నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడుకో
నేను వదులుకుంటాను కానీ స్నేహాన్ని వదులుకోలు సాన్వాన్ రెండు ఒకే రంగులో ఉన్నాయి వారు చేస్తే ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు చెప్పినందుకే నువ్వు నాకు దూరం అయ్యా ఆ జన్మలో జరిగిన తప్పుని మళ్ళీ జరగనే ఆ జన్మ అవునెందు ఆ జన్మలో మనం ప్రేమించుకున్నాం గుర్తించుకో ఎందు ఈ కాలభైరుడు సాక్షిగా అందరి ముందు నన్ను నిలదీసావు నీ ప్రేమను ఒప్పుకోమని శాసించావు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాణం పోతుండగా నన్ను బ్రతిమాలావు నా మనసు ఒప్పి చెప్పి లోప చనిపో ఇక్కడి నుంచి పడి చనిపోయానా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావన్న నాటకాన్ని ఆపకపోతే నువ్వు చెప్పే కథలో కాదు ఇప్పుడు ఎందుకు చచ్చిపోతా ప్రాణం పోయే లోక నన్ను ప్రేమిస్తున్నావన్న నిజాన్ని ఒప్పుకో భైరవా
यावर की दक्कने बनो ये शीरा बुलाना इंटना <laughs> गोड़गेवना 
Bobby, 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 Bobby,